بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في حلقة اليوم نشرح استخدام مكتبة أوبن سي في في التعامل مع الصور من داخل بايثون في السطر الأول هعمل استيراد لمكتبة أوبن سي في وأكتب عبارة إمبورت وأكتب سي في تو بعد كده في السطر الثاني أستخدم متغير وليكن المتغير ايمج اي اسم واكتب سي في تو دوت ام بريد لان هيقرا هنا ملف ملف واكتب هنا اسم الملف الخاص بالصوره سنجل كوتيشن واكتب مثلا اسمه هنا 100 دوت جافا جي هتقول لي والملف ده فين الملف ده وضعته هنا في المكت في البروجكت المفتوح حاليا اسم الفولدر ماي بروجكت ووضعته هنا على سطح المكتب هنا وضعت هنا البروجكت وفتحته من داخل محرر بايثون وتقول لي فتحته ازاي طبعا عادي جدا بتفتح فايل وتختار اوبن وبعد كده بتختار الفولدر بطريقه عاديه جدا زي اي برنامج بعد كده في السطر التالي بكتب سي في تو دوت نيمد ويندو نيمد ويندو هنا بعمل سنجل كوتيشن واكتب نيمد ويندو ايمج صوره وناخد هنا كوما سي في 2 ونختار حاله عرض النافذه فبنختار حاله عرض النافذه ويندو نورمال وفيه ويندو اوتو سايز في عندي حالات للعرض الصوره فبختار العرض العادي يعرض الصورة نافذة عادية جدا آه في السطر اللي بعده اكتب سي في تو دوت ام شو يعرض لي الصورة يعرض لي الصورة هنا سنجل كوتيشن ونكتب اعرض لي الايمج الصورة كوما اعرضها لي ايمج السطر اللي بعده بنكتب سي في تو دوت ويت كي يعني انتظر ضربة مفتاح ونضع وقت الانتظار زيرو بعدها بنكتب سي في تو دوت ديستروي اول ويندوز يعني اغلق اغلق جميع النوافذ المفتوحة الخاصة بعرض الصورة ونضغط مفتاح ران تشغيل فتح لي الصوره هنا طبعا لما فتح لي الصوره نجد هنا الصوره هنا ذات شفافيه اقفل الصوره لو عايز الصوره مثلا صوره جري سكيل فبناخد هنا في السطر الثاني كوما ونكتب مثلا زيرو زيرو هنا يعني اعرضها جري سكيل خالية من الالوان ويبقى لونين فقط الاسود والابيض على حسب التدرج اللوني ننفذ هنا طبعا جري سكيل لو عايز الصوره كما هي فاحذف زيرو واكتب ماينس 1 يعني اعرض الصوره زي ما هي بدون شفافيه ونضغط ران بيعرض الصورة كما هي بدون شفافية أنا عندي هنا ثلاث خيارات يا إما زيرو يا إما ون يا إما ماينس ون آه طبعا ده بالنسبة لعرض الصورة في الوضع العادي لو عايز الصورة مثلا يتم حفظها لو عايز الصورة يتم حفظها بنيجي هنا في السطر ده اللي هو انتظار ضرب مفتاح ونختار نوع المفتاح نكتب هنا متغير كي يساوي سي في تو ويت كي يعني ننتظر ضربة المفتاح وضربة المفتاح من لوحة المفاتيح لما نحصل عليها دخلها لي في المتغير كي آه بعد كده السطر ده بحذفه وبستخدم عبارة اف هنا اف كي لو كان المفتاح دبل ايكوال ونكتب سبعة وعشرين 27 27 ده هو الاسكاي كود لمفتاح سكيل 
مفتاح سكيب اللي هو مفتاح حروب اذا وجدت المفتاح رقم 27 كله آه بنكتب هنا سي في تو دوت ديستروي اول ويندوز اغلق جميع النوافذ ده لو ضغط مفتاح سكيب طيب آه بنستخدم عبارة إلز إف إلز إف يعني إف أخرى إذا وجدت الكي إيكوال دبل إيكوال هنا آه أوردر مثلا هنا ناخد القيمة بتاعته وليكن إن ضغط مفتاح إس إس معناها سيف إذا ضغط مفتاح إس يعني نقول مثلا ضغط سيف المقصود بها مثلا إس وناخد كله ونكتب هنا سي في تو دوت والمره دي هنكتب ام رايت ام رايت يعني اكتب ملف يختلف عن ام ريد اللي انا كاتبه كاتبه فوق في تاني سطر بنكتب هنا ام رايت ونكتب اسم الملف الجديد اللي انا هحفظ بيه الاسم اللي هحفظ بيه الملف هو الملف هنا انا حفظته فوق باسم 100 طب تحت احفظه باسم 200 دوت والنوعيه مثلا بي ان جي وناخد هنا كوما ونحفظه بنوع ايمج ونضغط هنا مفتاح رن وننفذ ونعين الكود هنا آه عدد الصورة لو ضغطت مفتاح سكيب وانا دلوقتي هضغط مفتاح سكيب من لوحة المفاتيح كده خرج من الصورة بدون حفظها هنا ما لم يحفظ اي شيء ليه؟ لان انا ضغطت مفتاح رقم 27 اللي هو السكو... الكاي ال... 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 السكاي كود بتاعه 27 اللي هو مقصود به مفتاح سكيب فقفل النافذة ديستروي اول ويندوز لكن لو انا عايز احفظ الصورة المرة دي هضغط المرة الجاية أنا هضغط مفتاح S اللي هو الـ value بتاعته S نضغط مفتاح run ونشوف أنا هضغط حاليا مفتاح S قفل النافذة وحفظ هنا الملف اللي هو كان امتداده جافا جي حفظه PNG والاسم الاسم الأول كان 100 اللي هو array لكن الاسم اللي حفظ به دلوقتي اسمه 200 يبقى ده الكود الخاص ب عرض الصورة وده الكود الخاص ب حفظ الصورة بنوع جديد لأن النوع الأولاني الأصل بتاعه هنا كان جافا جي هنا حفظه باسم جديد بي إن جي ده كان بالنسبة للتعامل مع الصور وعرضها في بايثون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته